ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಲ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಬೂದುಹುಂಬಳಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಡೆದಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಬೂದುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗೆ ತುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಈ ಥರ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆನೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳರಷ್ಟು ಇವಾಗ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿರೋವಂತಹ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳೆದಿರೋ ಅಂಥ ನೀರನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಈ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೌಟಷ್ಟು ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಮೊಸರು ಸಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂರು ಸೌಟಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಈ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಳದಿಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ರಾಖಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಚ್ಚಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀವೇನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹ